。那，这是离婚协议书的副本，传票近期就会下来。杨璐，贾成在我们律师事务所打杂儿，他怎么会在你们那儿啊？因为小远他丢了工作，一时半会儿找不到更好的。我问过了，是朋友介绍来的，之前他并不知道我在哪。他一个人宁愿自己辛苦，也不把孩子交给两个老人照顾。这男人挺好的。我跟他聊过几次，贾成真的不想离婚。他现在努力在做一个好爸爸，而且他确实是个好爸爸。他现在懂得做家务，早晚接送孩子，学校的活动他都参加。杨璐，你能不能再考虑考虑？别跟我说这些了，我能做这个决定，已经很不容易了。我现在什么都不想，就希望能得到小远的抚养权。你听听，看我有写的不妥的地方吗？我们婚后，丈夫贾成一心扑在工作上。可以说是我一手把贾小远带大。即使孩子发高烧，我让丈夫快点回来，贾成也绝对不会回来。作为父亲，学校的教学参观、运动会从来不参加，一切都以工作为第一位。比起儿子，贾成更看重的是工作上的成功。他一直努力的工作挣钱，是为了家人过得更好。我这么理解没错吧？贾成的改变让杨璐暗暗的感动，可是长期的成见又在动摇着他的信心。体贴的，自私的，他弄不清楚哪个贾成才是真实的。杨璐，想什么呢？没事儿。你肯定有事儿。我不管你想什么啊，一会儿就开拍了。后边钱不少，你抓紧准备一下啊！行，好，来啊，抓紧啊！好歹还是一个海龟呢！啊，海龟！啊，孙律师，这是你的资料。啊，哎，贾成。嗯。嗯，有没有时间可以聊一会儿？行了。你坐。好。贾成，你有没有想过换一份工作？什么意思？我觉得你做这个。有点大材小用了。嗨，工作不分贵贱。再说了，我现在也需要一份不用出差、也不用加班的工作，只有这样才能照顾好小远。那你如果把小远给杨璐，你就可以做你自己想做的事情了。要是失去了家庭的完整，工作的再成功有意义吗？我以前就这样，永远都是加班最后一个从公司离开。我在外拼命的努力，不就是为了让妻子、让孩子衣食无忧吗？可是最后发现，他们要的根本不是这个。哎，我知道我现在做的很差，但是不管怎么样，我已经很努力了，为什么就非得抓住我以前不放的，不能给我一次机会呢？啊，王阳还能不劳呢，那凭什么就得给我判死刑呢？你觉得这对我公平吗？行了，对不起，说话有点激动，我出去工作去了。哎，贾成，你知道我要给杨璐打这个官司。我每天都想的，要在法官面前怎么样说你的不是，怎么样说你的不称职，只有这样，小远的抚养权才能归杨璐。可是你现在来律师事务所工作，你每天在我眼前晃悠，你做的这些工作原本不应该是你做的。贾成，我越了解你，我越矛盾，我越不知道我该怎么打这个官司。
意思啊，冒昧打扰。没事儿，进来吧。请坐吧。你怎么知道我家的？贾强告诉你的吧？不是的，我打电话到幼儿园去问，他们说您今天休息。哦，这样啊。其实我今天来，是有些关于小远的事情，我想拜托你。我知道这些日子你对小远一直很照顾，真的很感谢你。你不用这么客气，我是小远的老师，我应该照顾他。这段时间我在外面拍戏，本来我以为贾晨照顾不了孩子，可是那天我回家才发现，小远的生活被照顾得有条不紊的。我猜。里边应该有您的功劳吧？我不太明白你的意思，我是让你误会了吗？没有没有，不是这个意思。怎么跟您说呢？我和小远的爸爸正在办离婚，我们很快就要打官司了。现在孩子跟谁还是个未知数。这段时间，你把小远照顾得那么好，他一定会认为他有能力一个人带好小远。可是你能够帮得了他一时，帮不了他一辈子。小远很快就要上小学了。假设这个人啊，我最了解。他是一个工作第一的人。到那个时候。小远会很可怜。我带了小远这么多年，我相信只有我更适合独立抚养小远。我明白了，你走以后，小远被照顾得很好，贾成因此也丢了工作。如果你们因为孩子的抚养权走上法庭的话，这些事情都会让法官同情，抚养权就会判给贾成。于是你认为，如果我没有照顾小远，贾成也照顾不好孩子，他的生活就会有很多纰漏，法官就会认为他没有独自抚养孩子的能力，然后把孩子判给你。是这样吗？你分析的很对，我知道，这对家长很残忍。可是，如果我失去小月，我真的不能够失去小月。来找邱老师啊！你怎么到这儿来了？你也找邱老师啊？邱老师病了，我给他送点东西。我来请邱老师，别再帮你照顾小远了。你为什么要这么做？因为他不能帮你照顾小远一辈子。不是你别胡闹了，行不行？你知道邱老师为了小远做了多少事情吗
，你知道他是我多重要的朋友吗？你为什么要把秋芳老师扯到我们自己的家庭事务当中呢？他是你重要的朋友，但他不是小远的妈妈。嘉诚啊，我求求你把小远给我吧，你别再这么拼命了。你越这么做，我心里就越难过，越觉得自己是一个令人讨厌的女人。在我照顾小远六年的份上，看在我也曾经为这个家付出过六年的份上，你就算帮帮我，行吗？还有啊，别再找人监视我了。我要真做什么对不起你的事儿，我会直接告诉你的。苦恼，于是啊，他们就开会，决定商量商量怎么对付猫。奶奶，我问你一个问题行吗？当然可以了。现在奶奶只听小远的，你问吧。我爸爸会和妈妈离婚吗？哟，嗯，你怎么会问这样的问题啊？今天在幼儿园，丫丫哭了我，我问她为什么，她说她的爸爸妈妈要离婚。是跟爸爸还是跟妈妈？他既想跟妈妈，又想跟爸爸，和他的爸爸妈妈就不要在一起。哎呦，我说丫丫太可怜了。我爸爸妈妈会和他们那样永远分开吗？不会吧。奶奶，我该怎么办？那你就跟爸爸和奶奶一块儿啊。那妈妈呢？妈妈想我了该怎么办？我要是想妈妈了该怎么办？宝贝儿啊，这个你就得去问你妈妈。那现在就问。哎呀，那不好吧？那奶奶的电话问。哎呀，宝贝儿，要是奶奶的电话，那妈妈还不一定接呢。咱们明天再问。不嘛，我自己给妈妈打电话，我背过妈妈的电话号码。你会打吗？我会呢。哎呦，好，好。啊，好好好好好好好！哎呦，我孙子长本事了，给你。哎呀，哎呀，小远还会自己打电话呢。好好，慢点。我背过妈妈的电话。啊，慢着，哦哦哦哦哦哦。喂，妈妈。儿子，想妈妈啦？有件事我想问你，妈妈，你要和爸爸离婚吗？谁跟你说的？你爸爸跟你说的。那是奶奶跟你说的，不是的，妈妈是我自己说的。小远，你已经学会跟妈妈撒谎了，没有人跟你说，你怎么知道用家里电话打给妈妈呢？我真的没撒谎。哦，好好，来来来，给奶奶。喂，杨露啊，小远想你了，他想和你说话，你干嘛对他发火啊？妈。我没冲他发火，哎，孩子那么小，你们干嘛说这种事情给他听呢？你既然这个孩子还小，为什么闹着离婚呢？你说呀，有本事你回来，亲自对我说，我等着你。奶奶，都是我不好，我没想好怎么跟妈妈说。宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，不怪你，没有你的错。妈妈，他们谁都不许对你发火，他们谁对你发火，我就跟他们急，我就不饶他们。咱们接着讲故事，好吧？来，讲讲讲。有啊，嗯，不是我把你吵醒了吧？哎，不是，我正等着你呢。嗨，我说有点事儿，所以来晚了。其实啊，我叫你来也没什么大事儿。就想告诉你啊，明天我就出院了。明天就出院？那医生同意了吗？哎，不管医生，我就是在这儿住一年，他们也会同意的。嗨，你呀、啊，也别拦着我了，我决心一下了。啊，对，这是我呀，给小鹿写的一封信。等我走了以后啊，你再给他看啊。
。其实呢，我也没写什么，就是啊，给他提了点希望，祝福祝福他。我可没有提我住院的事啊，你呢也就别告诉他了，省得你啊老埋怨。睡几个电话啊？呃、哦，你可以走了，可以走了。啊，行，您别管我了，您睡会儿啊。好,好。喂，我不得不给你打这个电话了。什么事儿？你这算怎么回事啊，贾成儿？不是什么怎么回事啊？我们要离婚的事儿，你干嘛在这个时候跟小远说？我告诉小远我们离婚的事儿，没有的事儿。不是你说的，就你妈说的。你别再三陷害啊！你怎么知道是我妈说的？刚小远给我打电话，哭着问我为什么要跟爸爸离婚。你妈就在旁边，不是她说的，谁说的？哎呀，不管有没有这事儿吧，反正这事儿我完全不知道。你为了不跟我离婚，不把小远给我，你是朋友总动员完了，家庭总动员，你至于这么煞费苦心吗？不是杨璐，我再跟你说一遍，你说的事儿我完全不知道。你就待在家里，你不知道啊？你要觉得我撒谎，你让小远接电话，你在旁边听听，看他怎么说。哎，行了，没这必要。再说我也不在家。你不在家？啊，又去探望人邱老师了？没有啊。那你在哪？不是杨璐，咱们一起生活了这么多年，你最起码的信任应该有吧？我说了，这事儿不是我告诉孩子的。至于说别的，我没必要向你解释。他还恨起来。你怎么不谈了？不想谈了。不是为什么一手还没谈完呢？你觉得我刚才谈的好听吗？好听啊，比以前谈的好多了，而且也很流畅，也不像以前那样经常谈错剑什么的。妈妈已经好久没有听过我弹琴了，爸爸现在奶奶已经不喜欢妈妈了，二姑也不喜欢妈妈了，现在妈妈很。爸爸，你能带我去看看妈妈吗？可是，可是妈妈现在在拍戏，很忙啊。我们去了会打扰她的。不会的，她拍戏的时候，我坐在边上看着，不说话就行。你真那么想妈妈呀？是啊，我很想很想妈妈。爸爸，就带我去看看妈妈吧。在一起啊？不是的，爸爸向我保证。保证什么？你猜。嗯，保证每天都给你做饭。不对。保证好好照顾你。不对
。宝珍在你弹钢琴的时候，一心一意的听，不开小差。六个还是我告诉你答案吧。爸爸保证永远不和妈妈离婚。你爸怎么跟你说这些啊？不是爸爸说的，是我问爸爸，爸爸才说的。那你为什么要问爸爸这个？我怕你们笑丫丫的，爸爸妈妈那样永远分开。妈妈，千万不要和我保证好。妈妈永远和小远在一起，永远不分开，好吗？我要你保证永远和爸爸在一起，妈妈，我求求你了，你就保证我永远和爸爸在一起，不要和爸爸分开。追人漂亮的女人看，上回就进来一回了。您就这回又闹这么大事儿，多亏人家伤的不重，那要伤的重就不是拘留的事儿了。小燕好像不高兴啊。是啊，因为我没向她保证。保证什么？保证永远不跟你离婚啊。既然我们离婚已经是必然的。你何必跟孩子撒这个谎呢？我撒什么谎啊？不是，即便真要离婚，我撒这种善意的谎言也是为了保护他。况且我们俩还没离婚呢。你不要用这种方式来向我施压。我向你施压，我有这么无聊吗？我啊！你前脚派人来监视我，后脚带着孩子向我保证。小陈，当苏可跟我说你为了孩子丢了工作，去事务所打杂，我心里还挺感动的。我以为你真是变了。变得不再那么大男子主义，可就在我对你有一丝改观的时候，你就做出这样的事儿，你让我怎么看你啊？无论怎么看我，首先我告诉你，监视你的人不是我派的。第二，今天到你这儿来也是小远的意思，跟我一点关系都没有。我既犯不着要朋友来监视你，也不会用儿子来向你施压，没这个必要。刚才你说对我的行为还有点感动，我也不需要。我这么做完全是为了儿子，不为别的。那那个人是谁？不是你派的，还有别人。行了，我实话告诉你吧，哪说哪了。那个人是我二姐男朋友。咱们要离婚的事儿，全家人都知道了。我二姐担心我，所以派她男朋友来监视你，就这么回事。你们家人以为我外边有人了才离开你，派个人来捉奸在床啊？哎，我说的那么难听，行不行？就这么难听。我知道，他给你给摄制组带来很多麻烦。我带他，带我二姐向你道个歉，行了吧？可是你也应该体谅我家里人的心情，毕竟他们的出发点是为了我。你好无辜啊！这么大的事儿，你二姐不跟你商量，你不会把责任全推给贾美美了吧？哼！哎，杨璐，咱们生活了七年，我什么事儿能做，什么事儿不能做，你不知道啊？这点信任都没有？没有。你要让别人信任你，你得有能让别人信任的行为。行，我承认以前是我不对，但是在离开你这几个月里边，我一直在反思。我为了小远，我先后丢了两份工作，我放弃了去外企的机会。我现在正在苏可的律师事务所我打杂，为什么呀？不就是图一个不出差吗？我这么做，苏可都感动了，你却无动于衷，还说我是苦肉计，说我发动朋友做那些龌龊的事情，说跟踪你的人我事先知道。不是你这是对我人格的侮辱，你知道吗？在我一个人带孩子的这段时间里，我慢慢能够理解你当初那种过激的行为。我理解你，你为什么要跟我闹？为什么要离家出走？为什么想离婚？因为我明白了你的感受，所以我反对离婚。我现在想努力跟你复合，可你一而再、再而三的对我人格进行侮辱。你要再这样的话，我真是心灰意冷了。既然大家都没有信任了，那分开不是解脱吗？反正你对我的影响已经是既成事实了。你要再想让我信任你，啊。
起码你得做到一点，你把小远交给我。你说什么时候？现在。哎，杨姐，赶紧进去化妆吧，都等着呢。昨天丢的进度今天得赶上来，快点啊！哎呀，我看还是等你闲下来再说吧。我这么做也是为了小远。小云，走了。二姐，正好我有有事找你，妈，你把香雨送到楼去，我有几句话跟二姐说一下。什么话我还不能听啊？就在这说。哎呦，您这心脏又不好，操这份心干嘛呀？儿女这事儿我能不操心吗？小雨，听话，上楼谈天去啊。哎，就这说，其实也没什么事您不能听的。嘉诚，你就是想质问我为什么要让左小东去监视杨璐，对吧？是啊，有这个必要吗？啊？我就不明白了，你说现在一个商量，一个拘留了，这就是你想要的？谁拘留了？当然是左晓东了。他现在为了咱家可是鞠躬尽瘁，连牢都要坐了。哎，那那伤的是谁呀？还不赶紧托人先把左晓东弄出来再说呀？能弄得出来吗？我跑了一整天了，连个人影都没见着。真是的，你说他那么大年纪了，就是为了他媳妇儿的婚外恋，你们谁想过他的委屈了？怎么着，杨璐？在组长真有什么事了？哎，行了，别听二姐胡说八道。我跟你说啊，杨璐想跟我离婚，那跟婚外恋没关系。你怎么这么幼稚呢？那个男演员他为什么打左晓东？他跟杨璐什么关系？摄制组那么多人，为什么就他看不得左晓东监视杨璐了啊？还是心里有鬼啊？那左晓东被打了，打伤了吗？伤了，被抓起来了，都关拘留了，不光要赔钱，还坐牢呢。而且我再说一遍。杨璐跟我离婚这事儿，那是因为我常年不顾家，跟婚外恋没关系。再说了，杨璐基本有什么事儿也用不着你来管呢，尤其用这种方式。你意思我多管闲事儿呗？你可不是吗？你说你现在这么做的，杨璐怎么看？行，嘉诚，我管你真是多余了。我这辈子绝不再管你的事儿。梅梅，哎，你看，嘉诚，你看，嘉诚，这件事儿不怪美。其实一开始就是我的主意，我让周晓东去到剧组的。你，就是你爸爸参与这件事也没什么错的。明哥，你说吧，我们全家都对杨璐有意见，大家都想帮你从这之中找出道理。哎，你看，你不但不领情，还怨人家。你要瞧我们不顺眼，我们可以搬走。我和你爸和你二姐，我们搬回城里去不得了吗？哎呀妈，你还不嫌乱呢？提这个干嘛呀？天下没有不散的宴席，咱们蒋家是该散了。你把嘴给我堵住，一个字儿都别说，让我安静一会儿。我一个字儿都不说，我倒杯水给你顺顺气儿。这气儿能顺吗？顺得了吗？爸爸，我不想哭了。嗯？你为什么不想哭啊？不是小远怎么了？啊？怎么突然不谈了？爸爸没有向我保证，爸爸，你们要是离婚了，我该怎么办？小雨，那你告诉爸爸，真要是离婚了，你想跟谁过？我不要爸爸和妈妈离婚。我是假如我是一个懂事的孩子。要体谅爸爸妈妈的难处。
说，看啊，看，兔配羊，越过越长；羊配兔，越过越富。我属兔，大满属羊，纯属天配。如果我们俩要是结婚了，那肯定会事业、情感上都会非常顺利的。好呀，那就快结婚啊！是啊，我也想赶快结婚啊，可是、啊、严重缺少理解万岁啊。命里注定的事儿，就只能全看天意了。今天怎么了？两个人像穿了一条裤子似的。对呀、啊，从今天开始，我们两个是世界上独一无二的姐弟，对吧？对，我们会祝福彼此。可是与我们相比，爸爸妈妈为什么不能理解我们呢？为什么不能理解我们呢？等你们做了父母，就能理解我们了。对呀、啊，妈。我今天约了王娜谈结婚的事，你们会来吧？我我今天有个会，是不是不够专一的人也不会关心子女？小月，别老拿这个事儿说事儿啊！妈，实在不行我换家换进公司也行啊，但是我希望你们能来。放心吧，会的。小月，其实爸爸并不是反对你结婚，那是为什么呀？我是担心你。尽管周大满非常努力，人不坏，但对咱家公司来说，他就算三分之一，不是半个家里人吗？那如果我跟大满结婚了，我们不就是一家人了吗？我就不明白你为什么急着结婚。怀孕生孩子啊！胡说什么你！爸，难道你不希望我过得幸福吗？爸爸比世界上任何一个人都希望你能得到幸福，从你生下来开始。当然，那时候我就开始担心你了。你学走路的时候，我怕你摔着碰着，脸被刮伤了；你上学的时候，我怕你被人欺负，遇到小流氓。我常跟你妈说。你们学习的好坏，当然很重要，但更重要的是，这一辈子只要能健康的成长，不生病。当然，你生了病，爸，你要肝，爸爸给你肝；你要心脏，我爸爸心脏也可以，你给什么都可以给你。哎呦，我爸，你干嘛呀？你干嘛？您别这样行吗？我不想哭，你就是不了解爸爸的心情。哎呀，小月，妈，我来了。你怎么来了？哟，怎么了？哎，对不起，对不起，哎，我迟到了。来，来来，你怎么也来了？我让他来的。小月告诉我说，林总和阿姨同意我们结婚了，太好了，真是。真的吗？同意了。把手拿开。我没说过这话啊。啊。爸，你这个人就是这样。你刚才不是还说为了我什么都愿意做吗？小月，我在努力说这些感动你的话，努力扮演一个好父亲。你为什么要撒谎？我什么时候同意了？总之我反对，反对你们结婚。哎呦，哎，林总，阿姨，妈，妈，你帮我想想办法呀。小月，这就是你的不对了。哎呀，干嘛要撒谎呀？别管他。算了，干嘛？我们走。就算办一个只有咱们两个人的婚礼，也没什么嘛。走啊。要不，咱们的婚事先缓一缓。你什么意思啊？我想说，呃，要不再多给阿姨和叔叔点时间，让他们对咱们多一些了解。你是不想跟我结婚吧？我没说这话，我想跟你结婚。算了，我最讨厌你们了。小月，小月，小月。我越来越不明白了，你为什么会跟爸爸在一起？他既不通情达理，又不关心儿女，而且还背叛你。你真的能原谅他吗？你什么意思啊？你希望爸爸妈妈离婚啊？行啊，还是考虑一下自己的婚事吧。
做父母的，都希望儿女幸福，看到女儿嫁一个踏实可靠的男人，他们也会放心，是这样吧？可是周大满就是这样的人啊，爸爸为什么总是反对呢？他今天不是态度变化了吗？别揪着不放了啊！林总，我知道我错了，我不该用您的话来表达我自己的真情实感。林总，您觉得我要怎么做才能把您这口气儿给顺出来啊？已经说服小月，让她解除婚约，我这气儿一下就出来了。林总，您的气倒是顺了，我这口气儿堵上了。我跟小月马上就结婚了，我还得改口叫您爸爸呢。我们的孩子还得叫您外公呢。你要能说服小月和你解除婚约，我叫你爷爷。不不不，林总，都什么时候了？这样的玩笑呢，林总，我向您保证，我发誓，不管结婚多少年，小月在我心里永远是最美的女人，永远保持坚定意志。行你，你不生气了，林总，滚蛋！哎，今天你在婚庆公司说不反对他们结婚了，是真心的吗？我倒真心希望他们再谈一段。可小月这孩子一股劲儿上来，谁拦得住？那你觉得大满对小月是真心的吗？你这什么意思？不是，北京房价那么贵，物价也那么高，你看麻雀男找凤凰女的事，报上天天都登着，我怕小月吃亏。啊，大满这个人虽然条件一般，但是工作能力没话说。去年销售业绩第一。是吗？另外一家公司还想挖他呢，当晚跑过来征求我的意见。我现在想想，那时候可能他就喜欢小月，是舍不得小月，才放弃高薪留下的。你对他评价这么高，干嘛一直反对啊？我是因为因为太突然了，我自己女儿在我眼皮底下谈恋爱，我都不知道，这说明我这个当爸爸的太不称职。我知道了，是因为觉得女儿不够尊重你。才生气的吧？有点这个意思。其实大满在你公司这么多年，应该还是了解的。只要他对小月是真心的，我们就该放心了。嗯、我们说定了，拜拜。王大，戴峰，帮你联系好了，下午两点带林月试婚纱，可以吗？好，我这里没问题，我现在联系您。喂，小月啊，我帮你联系好了，下午两点钟试婚纱可以吗？那下午见喽，拜拜。可以吗？可以。哎呀，妈，好看吗？真好看。<笑>我们去看看配饰吧。好，我先去了。我请问一下，如果我们婚礼的当天，在你们这儿租婚纱的话，费用怎么算啊？啊，这个戴主管已经跟我们打过招呼了，他说只要是在这里拍婚纱，我们的婚纱就是免费提供的。戴主管，哎，不是王小姐来联系的。不是的，戴主管打过招呼，说是你们的朋友，不然怎么会那么便宜？戴主管，叫戴峰吧。是的，没错。呃，林总，过几天我妈就来了，到时候还想去家里边拜访一下您和阿姨。是吗？你还生我气呢？没有，我没生气。那您看都不看我一眼？我再看呢。狠狠的看着，您果然还是生气了。
见了他，大明星。爸，哎爸，你别走啊！小月，让爸爸一个人待会儿。听听，主持两千，化妆师八百，数码摄影两千四，摄像三机位三千六。赚那么多钱，这可真够贵的。今天小月啊特别开心，她说了肯定会有一个特别好的婚礼，不知为什么，看到女儿这么高兴，想到她的婚礼。心里挺兴奋的。这二十五年前，像现在这样不愁吃不愁穿，你也想办个婚礼吧？当时咱们那么穷，我正在创业，被父母赶出了家门，断绝了父子关系。那时候我刚从卫校毕业，你还有债务，我父母也强烈反对我们的婚礼。那时候你要穿上婚纱。拍个婚纱照什么的，该多好！嗨，就是再好的婚礼，要是得不到幸福，也不是没什么意思。是真的，真心回顾我。光达，要是小月的事情完美的解决了，就该解决我们自己的事情了。咱们的事儿，你你真的就那么介意吗？你说呢？要不我让小月再换一家婚庆公司，我跟他说。根本不是这么回事儿，跟这事儿没关系。哦，对了，其实戴峰一直挺关心小月和大满的婚礼的，今天的婚纱也是他给安排的。哦，是吗？你不知道吗？说实话，你让我跟他分手之后，一直没跟他联系过，就是那次想请他取消小月的婚礼，结果还被小月听到了。那恐怕是最后一次，也是唯一一次跟他联系。其实我觉得，他人挺好的，一直在关心小月的事儿，这大概是爱屋及乌吧。你还会想他吗？不会，我只想和你过一辈子。帅舅舅说：“我好安排。”哎，我还是担心他会拒绝。拒绝？会吗？天上掉下来馅饼都不想吃，他弱智啊！我舅舅虽然不是弱智，但是他自强不息，绝好男人。绝好男人。他绝好，我绝优，上下五千年难寻，天造地设的一对。<笑>你快去跟他说啊，过这个村没这店了。我真拿你没办法、啊，当正事办啊！啊。拜拜，拜拜。来了。哎，小月，我上次跟你提的那个朋友都跨国公司，你什么时候去面试啊？不是跨国跨几国呀？我跟你说正事儿呢，你别闹。说说。我觉得不管怎么样，你应该去试试，在大公司里做人事管理才是你的长项嘛。你说呢？事儿是这么个事儿，但是我就一个要求，就不出差就行。我问过，真的不用出差。那行，那就明天吧。爸妈，我回来了。啊，哎哎，光达，你你你你别走，我有事儿问你。啊，什么事儿？听说林月要结婚，小叔没跟你们说吗？他不说，我就不能知道。啊，就是这事，主要听蒋叔的。听说你那未来的亲家今晚上要来。啊，是这么回事。
那他来了，见不见我们老梁？呃，我和贾叔这么想啊，我们双方家长先见个面，也不出去了，就在楼上宴请一下。剃头挑子一头热，让人一口就回绝了。就这脾气，这股气还一时半会儿消不下去。来，呃，我问你，为什么不见我们老梁？是不是因为林月她不姓贾，就不见我？瞧你这里有挑的，麻雀不那么回事吗？省里这关还没过呢，就想直接进出南海，级别概念的错误，是不是？啊？哼，怎么得先和我们敲定了，我才能让大满和他妈。专程来拜访你们二老，你们是德高望重老前辈。谁给您打了些回报？是您闺女还是我闺女？这你别问。我闺女是你老婆，你的闺女是我的孙女。要打击报复，你还不如直接冲我来呢。面试了吗？去了。说是下周可以上班。哎，对了，你什么朋友关系这么大呀？好朋友，以后你就知道了。哎，你看我穿这身衣服，像我未来的朋友一样。挺好啊，用得着那么紧张吗你？不紧张，好难哦。那你就深呼吸，再不行就停止呼吸。小舅，人家要结婚了，你说这种话，那就坏。不紧张了吧？得学会跟自己开玩笑啊！学会了就不紧张了，知道吗？行了，走了，拜拜。你儿子很能干，我都离不开他。林总，您过奖了。做事非常认真，你要是大点事都能做得非常认真。爸，吃饭呢。哦，对不起，是礼是礼。来来，来，哎，小玉啊。嗯，像你这么漂亮的大家闺秀，怎么能想到跟我们大满结婚呢？啊，阿姨的意思想问问你们俩是怎么相爱的，对吧？啊，对对对。哦，嗯，我曾经有过一次情感的挫折，那个时候大满每天陪着我，对我特别好，特别照顾我。后来我们俩在一起，我觉得大满是可以托付终身的人，就在一起了。大满是个老实人，你以后可不能欺负他。我什么时候欺负他了？就像欺负我一样欺负他呀！阿姨，啊，真对不起啊，我有这么个蠢弟弟。你才蠢呢！你蠢！你蠢！你傻呀！你更傻！你别别别争了！你看，不好意思，他们俩在家老顶嘴，都是孩子嘛。阿姨，哎呀，好，谢谢。大满。领导啊，我这儿子就拜托给你了。不客气，不客气。说实话，大满他父亲呢死得早，在他的心里，你就跟他亲生父亲一样。这孩子从小啊，我就惯着他，没想他有什么大出息，成什么大气。呃，不过他每个月都把发的工资给我寄回来，每个礼拜还给我打电话，他对我还是很孝顺的。非常好，非常好。小月他妈，我这不争气的儿子可就拜托给你了，给你添麻烦了。不用客气，我们都非常喜欢他。领导你好，小月，我希望你能跟大满建立一个幸福的家庭。他身上有很多缺点，你不要跟他计较，啊。阿姨，您放心吧。我也不会说什么。林冲，你这哥呀。他没什么大本事，但是呢，我希望你能把他当亲哥哥对待，你们要好好相处，好吗？哎，哥，你是个有福的人，你看你能跟这么漂亮的姑娘结婚，又能在这么能干的领导手下工作，跟我一比，你真是掉进糖罐里了。你爸才几下，你能安心了？好好的，你干嘛说这个了？别别哭了。你，你可要知足啊！好了好了，不难受不难受。哎哎，妈，怎么了？妈，你怎么了？
，怎么回事？我也不知道。先别动，先别动。嗯，快打幺二零。快快快！快快，再再加上零，哎呀，你没事吧？你怎么了吗？你把他们带过来的？对啊，嗯，还算及时，不然晚了就没救了。真的吗？嗯，那我一定是吸取了上司的教训。学的还挺快。小冲，哎，爸，去病房。性格，内在，他很善良的。您别用世俗的眼光看他，怎么跟妈妈似的？我这不跟你讨论吗？走，大晚上咱们回去休息。哎，今天还真是惊心动魄。要是大满妈妈在咱们家有个三长两短，你说怎么得了？就是啊，幸亏抢救及时，不然啊。后果不堪设想，小月啊，你以前不知道大满妈妈有这么重的病吗？大满倒是跟我说过，她爸过世的早，她妈一个人带她很辛苦，说身体不太好，没说有心脏病啊。我跟你说啊，结婚不只是嫁给大满，是两个家庭的联姻。你们这种情况，能把她妈妈一个人放在乡下吗？他什么意思啊？一个人怎么生活？以后岁数大了怎么办？身体又不好怎么办？你是意思吧？就是啊。可是怎么办？我们也有自己的事情啊。我说，你母亲怎么样了？大夫说，再过段时间就可以出院了。哦。你准备怎么办？我妈说，等再好一点，她就想回乡下。你放心吗？不会再出什么问题吧？我哪能放心得了啊？可是我妈脾气又倔，我说不过她。哎，食物、饮品、蛋糕、花，还有馈赠物品也都没有问题。剩下的呢，就是当天的背景和录像了。我们过几天会和司仪进行最后的确认。如果能在这之前确定好的话，那就感激不尽了。哈哈，太好了，我感觉像是在做梦。对了，王大姐，那个费用什么时候交呢？费用啊。婚礼前一星期就可以。对不起啊，对不起，我来晚了。周大满先生，你在干什么呀？公司有点事儿。离我们的婚礼就还有一个月了，你还不紧不慢的。那、啊、你看看，这是我跟王大姐刚刚商量好的结婚程序，你看看怎么样？挺好的。哎呦，拜托你仔细看一看。啊，这个。怎么了？有什么不满意吗？哦不。你商量一下，我们结婚以后，我妈能不能跟我们一块生活？你什么意思啊？小袁，我妈身体不太好，我不能她一直一个人生活呀。可是阿姨上次不是说，不用担心她的事儿吗？我想那不是我妈的真心话，她其实很关心我的。我妈有时候还是有点过多的顾虑的。但如果三个人生活？他的顾虑会更多吧，小月，只要你答应的话，我保证，完全由我来照顾我妈，不用你多操心。小月，家里边别的事情我都听你的，可这件事情，你能不能……哎呦，你没有必要非得在这个时候说这事儿吧，人家王大姐还等着呢。哦，对不起。没关系，要么你们再商量一下。不好意思啊。心脏病，身体不好，就要一个人在家。万一有个三长两短的，你说我这做儿子的……可是你之前完全没跟我提过呀！你偏偏在这个时候提起这事儿，你考虑过我的感受吗？我，回去再说。小月，我这不是跟你商量吗？小月。
我刚刚操办了一个婚礼，在婚礼上，有人说，所谓结婚，就是对照顾对方父母晚年生活的一种觉悟。我觉得说的挺好的。呃，我是不是多嘴了？没有。哎，小月，不好意思啊。小月，小月。加班又不用出差，每个月还有三天的带薪假，这不是跟天上掉馅饼一样吗？我就觉得这馅饼你能吃。哎呦，我不是你为什么要帮我呀？没什么为什么呀，没意。妈妈，我以为你不要我了呢。你怎么会这么想？因为我这样子，让我跟我保证你做的还跟爸爸。小圆，爸爸妈妈的事情啊，只有你长大了才会明白。但是你一定要记住，不管你惹妈妈多生气，妈妈都是最爱你的。妈妈，明天晚上带我去看电影吗？你别大暴气。今天晚上不行，妈妈还有戏，一会儿就要回去了。下次，下次一有时间，妈妈带你看电影。每次都是这样，只有火车侠对我最好，因为都不是他有多忙，主要是我的事他都答应。火车侠？就就汪老师嘛。你爸爸还经常拜托他来照顾你啊？偶尔啦，没有以前那么多了。奶奶和爷爷说，秋芳老师喜欢爸爸，被我听见。那你喜欢他做你的妈妈吗？我世界上只有一个妈妈。乖，妈妈，跟我回家吧。哎，草莓冰淇淋都化了，你看，每次都是这样打叉。这样吧，儿子，妈妈答应你，只要妈妈不拍戏，一有时间就带你看电影啊，去学钢琴啊，去画画呀、啊，去游乐场啊，拉钩，拉钩，断掉，一百年不许变，学变的人，小猪，小猪，小狗，小狗。哎呦，慢点。哎，蜂蜜水果茶，你还挺会养生的啊。女人呀，要自己爱自己。哎，杨罗，我觉得你们家贾成挺好的，他可变了啊，真不像以前那种只顾工作不顾家的工作狂了，挺有人情味儿的。那天我跟他说，让他换个工作环境，别总在我眼前晃来晃去的，他听进去了。我看我们家贾成啊，是女人缘挺好的，不光邱老师对他有好感，你也快。你吃醋啦？我吃什么醋啊？我都是要离婚的人了。你这么在乎他，你干嘛非要跟他离婚，把他拱手让给别人呢？他要真那么快，给小远找个新妈妈，这样的男人不值得我爱。哎。
可是你提出离婚的，人家贾成一直在挽回呢。你这是干嘛呢？不停跟他说好话。你还是赶紧跟我说说吧，离婚什么程序？所以我的观点归根结底就是一句话：价格才是第一位的。只要我们价格适中，我相信我们的产品质量绝对是没有问题的。我的话说完了。我觉得这个提议不错，大家表决吧。全票通过。哎，美恒，等等我！你今天表现可真棒啊！谁表现了？我没表现呢。没表现，那就更棒了。来，晚上一起吃饭吧。不。嗨，今天晚上不行。今天晚上我约了我姐夫一块儿吃饭。那改天吧，改天等我有空，我请你。哎，可赏我，人生第一次，今天可真郁闷。什么是郁闷啊？就是那个大马，非跟我说，让我和他妈我们三个人一块儿住。大马这么说也很正常。就是啊，可是那也得分场合啊。还有那个戴峰，说，结婚就是照顾双方父母晚年生活，都不知道他在说什么。小鱼，不是说了换王娜来帮我们筹办婚礼吗？啊，是王娜。我是从王娜办公室出去的时候碰见戴峰的，正好大满说说让我们三个人一块住的事儿，那个，然后戴峰就那么说了。妈，你没误会吧？我为什么有误会呀、啊？其实我想。如果可以的话，还不如就让他来主持呢。他不是有经验吗？妈，你怎么那么大度啊？你是想把老爸拱手让人吗？说什么话这是？要是我自己的婚姻没有问题，别人想插也插不进来。哦，对了，我跟你说啊，婚姻之前可不能有什么犹豫啊，要那样的话，结了婚也不会幸福的。妈，你到底站在谁这边啊？你妈这为你好啊，这婚姻不是儿戏，不想清楚了，以后会会出问题。就是，爸，你怎么看着妈妈的脸色说话呀？你自己知道自己错了吗？在说什么呢？不是了。想到让戴峰来主持婚礼啊？其实啊，他不放心王娜，一直在背后暗暗使劲。与其这样，还不如让他来。他在这方面确实是有经验的。那个，你你内心怎么想的呢？孩子们的事情办完了以后，就去办我们自己的手续。什么手续啊？离婚啊。哎，怎么了，姐夫？怎么想到？这大中午的请我吃饭呢，你也来一口啊！哦，我上班不喝酒，是不是有什么事儿啊？你姐向我提出离婚，嘉诚，你能不能帮我说说情？你现在这个时候找我有什么用啊？看来你真把我姐给伤着了。是啊。我很后悔。我说实话，在你和他面前
，面子也好，尊严也罢，真的不重要。只要别离婚，你什么都强。你说在一起二十多年，这种感觉别人替代不了。你姐为我生两个孩子，为了这个家操碎了心，陪我白手起家创业，把所有的心力都用在这个家里了。最年轻、最美好的时光都给了我，离了他，当然我可以找他。他呢？他怎么办？我不忍心看他一个人生活，明白我意思吗？现在这事儿啊，都赶到一块儿去了。杨璐这两天也在老跟我提离婚的事儿，合着我们贾家这些儿女啊，连离婚都得抱团。我找机会吧，找机会跟我姐谈谈。反正，即便是跟你离婚。也得等林月结完婚以后再说吧，还有时间，啊，你再争取争取。我当然会争取了。你的新工作怎么样？甭提了，我估计我坚持不下去了，不想干。哦，干的不高兴还是不顺手？都不是，我就受不得那些人说我，说我是凭着关系进来的。你说我干了这么长时间的工作。到最后还得靠我外甥女儿的关系才能找到一份像样的工作，这叫什么事儿啊？你不该这么想。我告诉你，想成功啊，百分之八十五靠为人处事，百分之十五才是你专业能力。你又不是搞科研的，怎么可能不食人间烟火呢？你放宽心，我就是靠关系进去，怎么样？凭实力，你先做出点成绩来，别人没话说。明白你的意思，就是先低着头进去，再挺身而立。对，先让自己就业吧。你这样人失业，是对人才的一种侮辱